E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos aí vocês já tenham um dia mais que abençoado, um dia próspero, independente ainda onde vocês se encontram, independente ainda onde vocês estejam nesse exato momento, né? Galera, eu vou falar aqui a respeito do print aqui que o parceiro me enviou aqui. Acho que muitos de vocês aí já passaram por isso, entendeu? Também já passei. E tem muita gente aí, entendeu? Tendo vários tipos de problema, principalmente com o aplicativo da Uber, né? Essa semana, a parceira Márcia trabalhou o dia inteiro. E ela não olhou ali o aplicativo dela, tal, trabalhou normal, o Uber conta, né? Vai trabalhando ali no impulso, uma corrida atrás da outra. Quando chegou a noite, adivinha? Não tinha entrado uma corrida no Uber conta. Eu ainda falei pra ela, eu fiz um vídeo essa semana falando sobre isso, não entrou nada. Mulher desesperada, vixi, ficou nervosa, meu Deus do céu. E resumindo, ainda não caiu, tá? Ela entrou lá em reclamação, tal, isso e aquilo. E está esperando aí uma resposta sua, dona Uber, entendeu? E até agora não veio. Por que está acontecendo isso, né? O parceiro faz a corrida. Corrida no aplicativo tá lindo, maravilhoso. Quando chega no Uber conta, não tem nada. Difícil trabalhar desse jeito, né? Difícil. Mas infelizmente para muitos motoristas, dedo nervoso, boi brabo, passa fome, fala que tá bom, né? Tá bom que isso aqui que a gente tá falando é reclamar, entendeu? Então assim, preste atenção nesse áudio do parceiro aqui, ó. Esse áudio aqui, não sei se vocês vão conseguir ouvir daí. O parceiro, o parceiro aqui tá nervoso, entendeu? E com razão, com razão, porque ele fez uma corrida aqui, uma corrida curta que ele pegou ali próximo do aeroporto, se eu não me engano, eu acho. E infelizmente, né, ele falou que quando ele saiu já o aplicativo já estava meio bugado, né? Meio bugado, ele percebeu, o passageiro também percebeu, então ele fez a corrida tranquilamente e foi embora. Só que quando ele chegou ao final ali, ao término da corrida, ele foi encerrar e não conseguiu encerrar a corrida de jeito nenhum. Não ia, não ia, não ia. Aí instala aplicativo, desinstala de novo e vai daqui, vai dali, vai de lá e não conseguiu. Resumindo, o passageiro cancelou, né? A corrida, pegou o avião dele ali, ele me falou aqui no outro áudio, foi embora, né? Porque ia viajar, pegou e foi embora, cancelou a corrida. Ele entrou em contato com o aplicativo. E simplesmente o aplicativo mandou essa mensagem aí padrão que vocês, tá, que vocês estão vendo aí. Agradecemos por entrar em contato conosco. Lamentamos saber que a viagem não foi ajustada automaticamente. Já processamos um ajuste da diferença entre a oferta e os ganhos finais em 16 de 10 de 2024. E agora os seus ganhos finais representam o um valor aí tá aqui, R$ 2,30. Né? Ele me mandou o print aqui embaixo. Isso aqui é lamentável, pô, você mandar um negócio desse aqui, R$ 2,30. A corrida foi R$ reais. Não sei se de repente eles erraram, né, aqui em cima. A parceira aqui me mandou mais áudio, mandou mais coisa, continuou mandando mensagem para ele aqui, mandando mensagem, mandando mensagem, enchendo a paciência deles. Até que agora sim, Entendeu? De tanto ele encher o saco deles lá. Aí tá aqui, ó. Revisamos sua viagem e notamos que ocorreu um problema técnico no GPS ou internet que fez com que o valor da viagem não fosse calculado corretamente. O valor atualizado é de R$ 23,07. Esse ajuste será refletido em seu próximo ciclo de repasse de ganhos e no recibo da viagem. Você sabia que seus recibos de viagem incluem informações sobre taxa? Ah, é beleza, aqui tá, né, vai um monte de coisa aqui. Resumindo, no primeiro, na primeira mensagem, entendeu? Ali vocês mandam aquela mensagem padrão. No segundo, vocês, dona Uber, vocês sabiam muito bem que havia um problema aqui, ou na internet ou no GPS do parceiro. Entendeu? Vocês sabem que houve um problema aqui, porque aqui, ó, está aqui, ó, revisamos sua viagem e notamos que ocorreu um problema técnico no GPS ou internet. Então vocês sabem. Que provavelmente aí o parceiro teve algum problema aí Ou com o aplicativo de vocês Ou internet, ou GPS, não importa E vocês arrancaram a corrida fora né? E depois de tanto ele encher a paciência De vocês aí, com razão Vocês devolveram a corrida Não faz isso não, aplicativo, não faz isso não Uber. Não Faz isso não, porque assim Nós estamos no mês de outubro, tá parecendo que a gente tá em janeiro Entendeu? Um dia você faz um ganho, outro dia você não faz Tá muito difícil, nem parece que a gente está se aproximando Do final do ano nem parece, nem parece. Deixa aí nos comentários para ver se eu estou mentindo. É dinâmico que não tem mais. Valores surreais para passageiros. Entendeu? Corrida que praticamente nem toca mais. Quando toca, só toca a corrida ruim. Os motoristas estão sofrendo na rua para tentar fazer uma grana, tentar levar um qualquer para casa. Então, pô, peço para vocês aqui encarecidamente, pô, deixa pelo menos esse final de ano a galera ganhar um pouquinho mais. Deixa a galera ganhar um dinheiro. 
Ninguém está pedindo para vocês aumentar para o passageiro, nada disso. Só diminui a taxa de vocês, a porcentagem de vocês, o ganho de vocês. Vocês é uma empresa rica, milionária, uma empresa que veio aqui para o Brasil, deitou e rolou de braçada. E ainda continua aí deitando e rolando de braçada. Pô. Vocês têm muito dinheiro. Então deixa a galera aí ganhar um dinheiro, pelo menos agora, final de ano, para a galera não sofrer em janeiro e fevereiro. Ou vocês querem que a galera comece a sofrer desde já, para vocês terem os motoristas mais na mão ainda do que vocês já têm. Porque vocês têm o motorista, todos praticamente, é quase todos, né? Todos não. Quase todos, hein? uns 80% na mão. Tem uns 20% aí da galera que sabe trabalhar. Mas a grande maioria sai pegando tudo. Então deixa a galera ganhar um dinheiro agora, pô. Para de bloqueios injustamente, entendeu? Para com esses negócios, pô. Deixa a galera ganhar um dinheiro, que a galera não tá precisando ganhar um dinheiro. Tem motorista sofrendo na rua. A gente tá em pleno mês de outubro, parecendo que a gente já tá em janeiro, pô. Pelo amor de Deus, aplicativo, faz isso não. Cada hora a Uber inventa uma coisa. Agora foi aí no Uber Conta. Vocês entendeu? Não estão processando o dinheiro da galera. Pra onde tá indo esse dinheiro? Pro bolso de vocês? Igual a parceira nossa aí, pô, trabalhou a semana, semana inteira, bonitinho, trabalhou ontem, legal aí, entendeu? Quando chega no final do dia, vai ver no Uber conta se o dinheiro não tá lá. Só que isso também é um erro de vocês, tá? Eu vi aqui que ela, acho que ela ficou com raiva até, não respondeu mais nada. Mas vocês têm que ver isso na hora, pô. Você fez uma, duas, três corridas, entra lá no Uber conta e dá uma olhada. Vê se o dinheiro tá caindo. Se não tiver caindo, vocês têm que parar. Para, manda uma mensagem, vai rodar pela 99, pela Indraver, pelo Regional e para, pô. Não continua, principalmente a Uber. A Uber nisso é uma tremenda. Ela faz uma tremenda de uma sacanagem. A Uber gosta de passar a mão mesmo sem dó e nem piedade. Tanto no, no bolso dos passageiros como no bolso do motorista. Então também houve aí um, 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 um erro de vocês aí. Prestem mais atenção. Fez uma corrida? Vai lá no Uber Conta, dá uma olhada. Fez outra corrida ali, duas, três corridas, dá uma olhada. Pô. Mas não deixa passar pra olhar à noite. Porque aí, ó, parceira, não caiu nada ainda. Sem dinheiro. Ela falou que tava precisando de dinheiro para abastecer. Muitos motoristas tá assim, trabalhando hoje, entendeu? Com o dinheiro de hoje, ele tá abastecendo no outro dia. Entendeu? É isso, vendendo o almoço, entendeu? para comer na janta. Muitos motoristas assim, era o caso dela. Precisava do dinheiro para poder abastecer no outro dia. Tá difícil. Mas quem é o maior culpado disso tudo? A gente tem uma grande parcela de culpa nisso tudo aqui, que eu não vou entrar em deméritos agora, deixa para um, um próximo vídeo. Mas assim... Prestem atenção, entendeu? Do começo ao fim nas suas corridas, beleza? Boa sorte pro parceiro aí, ainda bem que né, foi difícil, mas o aplicativo devolveu, né? Para passageiro, o parceiro aqui injuriado, brabo pra caramba, mandou um monte de mensagem lá e a Uber acabou devolvendo. Mas se ele não, não, vem, não tenta vencer eles ali pelo cansaço, felizmente ele ia perder esse dinheiro, entendeu? Já aconteceu isso comigo também, como já deve ter acontecido com você que tá me assistindo do outro lado. Você vai encerrar a corrida, às vezes não tem internet, o GPS tá ruim. O aplicativo tá bugado, entendeu? Você não consegue, simplesmente a corrida some da tela Às vezes você não consegue nem abrir uma, um chamado Porque nem a corrida você tem Fica difícil, hoje em dia só diamante, entendeu? Ali consegue o famoso telefone A maioria dos motoristas estão no azul, entendeu? Aí e tal, então muito difícil alguém hoje conseguir contato com eles lá diretamente Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje, fique com Deus, um abraço Já aconteceu com vocês, se aconteceu com você, deixa aí nos comentários Pra gente debater um pouco mais a respeito desse assunto, beleza? Fui